Ok, buenas noches. Eh, como les decía, hoy tenemos el agrado de tener a, a Jane Beeman. Ella es trabajadora de Euclid Systems. Uh, ella, eh, después de trabajar en la práctica clínica durante muchos años, es actualmente la directora global de asuntos clínicos y científicos de Euclid Systems Corporation de, y desarrolladora, es una desarrolladora de los diseños Emerald y Emerald Tonic para el manejo de la miopía y la ortoqueratología nocturna. Jane es una autora publicada, además de oradora invitada frecuente y entrenadora clínica en las principales reuniones académicas y organizaciones profesionales de todo el mundo. Al principio de su carrera fue certificada como asistente médica oftálmica por la Comisión Conjunta de Personal de Salud aliado en oftalmología. En sus 30 años en la industria de las lentes de contacto, Jane ha obtenido la certificación de nivel máster en adaptación de lentes de contacto de los examinadores nacionales de lentes de contacto o el NCLE. Y eh, la señora Beeman también es miembro reconocida del Contact Lens Society of America. Para mí es un agrado te, eh, tenerla acá. Jane, it's a pleasure to have you here with us. I'm so happy to, to be able to, to share uh, this time with you. Uh, thank you for inviting me, Ricardo, and all of our friends at Spectrum. I'm looking forward to uh, sharing a bit of information with you tonight and hopefully getting some questions that may be in your mind and we'll answer those. Okay, you're able to share your screen. Okay. All right. Can you see my screen, Ricardo? Are we okay? Yeah. yeah. Okay. Wonderful. So on behalf of all of us at, uh, at Euclid, I want to uh, thank you for spending some time with us tonight. Um, and certainly to Ricardo and everyone at Spectrum uh, for also keeping us in mind. You know, I've been with Euclid a little over three years now but I've spent over 30 years in clinical practice. And, um, and I find this one of the most rewarding parts of, of the day-to-day -day world of contact lens fitter. So I hope you'll learn some uh, small things tonight. Tiene, eh, Jane tiene tres años de estar con Euclid y eh, básicamente está muy contenta de poder compartir con nosotros esta presentación. Eh, espera que, por, que aprendan un poco de lo que es Euclid System y eh, la ortoqueratología esta noche. Ok, why won't my slides go? Hold on. <laughs> There we are. So we're going to talk tonight mostly about the Euclid Emerald design because that is the design you will reach for the most frequently. Esta noche vamos a hablar del eh, diseño Euclid Emerald porque por lo general van a ustedes solicitar este diseño. Now, I want to start by just giving you a little information about Euclid themselves. Uh, Euclid's a, a, a relatively small company and, and so people think we're new uh, or they're not aware of who Euclid is. Okay. Eh, les va a hablar un poco de la historia de Euclid porque eh, en ocasiones se puede mal pensar de que Euclid es eh, una compañía pequeña y eh, realmente esto no es cierto y ahorita les van a dar un poco de la historia. So Euclid is actually a company we just celebrated uh, last year, our 25th anniversary. Uh, so it's been a, a GP manufacturing laboratory but about five years ago shifted 100% of our focus is now on myopia and uh, orthokeratology. Eh, de hecho, eh, Euclid acaba de celebrar su, su 25 aniversario el año pasado y por mucho tiempo ha sido una compañía que se ha dedicado a la manufactura de GPS, de RGPs y Ahora hace poco tiempo, hace como cinco años, come, cambiaron el curso de la compañía y se están dedicando más a lo que es miopía y eh, la ortoqueratología. Now, Euclid, uh, we may not be as well known in your area of the world, but certainly in uh, around the world, Euclid provides more orthokeratology lenses 
than um, uh, most companies. We're actually approaching almost 3 million lenses, uh, Euclid lenses on eyes around the globe. Okay. Es muy probable que muy pocos hayamos oído de la compañía Euclid en, en Latinoamérica. Sin embargo, Euclid ha estado presente alrededor del mundo y hoy por hoy se encuentran contentos de contar casi con 3 millones de lentes en los ojos en todo el mundo. Now, when I first began fitting orthokeratology, it was for uh, older uh, or young adults, ad you know, but adults, maybe people who could not or was not ready for surgical intervention, but they did want to get rid of their glasses or their soft contact lenses. Dice Jane que cuando ella comenzó a adaptar ortoqueratología, eh, se, eh, se basó básicamente en adultos jóvenes que de pronto querían operarse, pero todavía no eran candidatos para hacer una cirugía. Y que, Now, per, sorry, <laughs> go ahead, go ahead. <laughs> no, I was going to say, but the people at Euclid um, understood that there was more to myopia than just glasses or soft contact lenses. So they began to focus their attention in Asia, where the population percentage of high myopia is so much higher than in our world. Así que Euclid comenzó a notar que había algo más eh, de, de, más de la miopía en, en el mundo. Entonces se concentró en Asia porque la, la población de Asia es mucho más grande y tiene mucha, muchos pacientes con miopía. Now, um, most of you already know, but around the world, we've become very, very concerned about myopia. Now, uh, again, when I was trained uh, and, and first started in uh, my, our contact lens practice, You know, it was a simple refractive condition. There was nothing we could do about it except for prescribed glasses or soft contact lenses. Así que cuando, eh, como todos bien saben, ahorita la miopía se está volviendo una pandemia eh, y pues se estima que va a ser mucho peor en los años que vienen. Um, en el tiempo en el que Jane comenzó a, 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 a trabajar en esto, Nada más se, se tomaba la miopía como una condición refractiva a la cual se le dejaban lentes y nada más. But today we know that myopia is, is significantly more harmful and it's not really a, a refractive condition. Many people today say myopia is one of the dominant eye diseases in the world. Pero como sabemos, eh, la miopía no es solo una condición refractiva. Hoy en día se puede considerar la miopía como una enfermedad ocular. Myopia has doubled since the early 1970s. And if we continue to look ahead, uh, in many countries, it is the leading cause of permanent blindness. Básicamente la miopía se ha doblado desde 1970 a la fecha y como podemos ver en muchos eh, países es la primera causa de, de ceguera. The World Health Organization released data a few years ago that said at the current rates there will be 5 billion people around the world with myopia by 2050. That's half of the world's population. Básicamente, eh, la, la Sociedad eh, Mundial de la Salud eh, estima que para el 2050 uh, existirán alrededor de 5 billones de personas en el, en el mundo, lo cual significa el 50% de la, de la población del mundo. And of course, we all know the dangers are significantly higher And those people we rank in the high myopia, the minus four, minus five, and higher. Y como sabemos, tenemos más prevalencias de enfermedades en, en pacientes con miopía arriba de menos cuatro, menos cinco. Yeah, in many countries in Asia, 
myopia has now been identified as one of the leading uh, issues that their governments need to deal with because of the cost potentially of managing people with poor eyesight as they age. Así que en países como en Asia, en continentes como en Asia, se ha tomado muy en serio de controlar la miopía, ya, ya que representa un costo muy alto tratar personas con eh, enfermedades a causa de la miopía. So, and the seriousness of myopia, I'm sure we all understand, uh, greatly increased retinal pathology, earlier formation of cataracts, and significant increases in glaucoma for myopic patients. Así que pues todos eh, entendemos los riesgos que, que implica tener una miopía alta, como por ejemplo en, el, en casos con, de patologías de la retina, en eh, los incrementos en, en, en cataratas a temprana, a temprana edad, o el incremento en glaucoma. So this isn't just a problem for the very high minus, This is a problem for our minus three, our minus fours, our minus five. For every one diopter we can decrease our myopia, their chances of developing significant retinal pathology are reduced substantially. Así que esto no quiere decir que sea solo significativo para pacientes con miopías altas, sino que puede ser para aquel paciente que tenga un menos 3, un menos 4, un menos 5. Así que si podemos evitar que vaya eh, cambiando la miopía una de optría a la vez, eh, nos va a reducir muy fuertemente el chance, el riesgo, perdón, de tener eh, patologías en la retina. So let's talk about orthokeratology itself. You know, this is uh, an important uh, thing to understand. This is not orthokeratology of many years ago. Today's modern orthokeratology is safe and effective and has been used for over 20 years. Así que vamos a hablar ahorita un poco más de la ortokeratología. La ortokeratología no es algo que eh, sea de ahorita, sino que ha sido eh, por más de 20 años y hoy por hoy es una, es una práctica bastante segura eh, para los pacientes. Now, this is a group of uh, a combination of very sophisticated plastic gas permeable materials as well as a mathematical algorithm that's been designed to give us the effect that we want on shaping the cornea. Así que pues esto es un conjunto de, de, de materiales que, que se utilizan para eh, aprobados para el uso nocturno y aparte eh, algoritmos matemáticos que utilizamos para poder al, alcanzar esa corrección deseada. It's very important that as well as our fitting skill We understand that many of these patients will be children or young teenagers. So we have to be very clear in helping them understand how to be compliant uh, with cleaning and uh, wearing their lenses, replacing their lenses, because this is an overnight wear scenario. So we want them to be as safe as possible. Así que pues, aparte de nuestras habilidades para poder adaptar lentes de contacto, debemos poder explicar o transmitir esa explicación a nuestros pacientes, ya sean niños, adultos, jóvenes, de, las, de los riesgos y de las, eh, cómo poder cuidar estos lentes, porque pues este es un tratamiento que se usa de noche. Now, uh, if you've, if you've uh, studied orthokeratology, or if you're just beginning, there's some general information that I think we can start with. Así que si han eh, leído un poco acerca de ortoqueratología o si apenas están comenzando, hay varios, eh, varios tips que les voy a dar para que puedan eh, comenzar o entender. There are different ways to get started with ortho-K. Uh, at Euclid, we uh, suggest and we utilize what we call an empirical fitting system. It's much easier for you to learn 
There's no upfront investment in computer softwares or trial lenses or large inventory sets. So at Euclid, we like for everyone to start simply and learn the product and learn what it can do. Así que pues hay varias maneras de poder comenzar con la ortokeratología. Eh, comenta Jane que a, a nivel de Euclid lo que les gusta es que sea eh, sencillo, por esta manera es que lo hacen empírico para que no tengan que hacer una inversión de entrada y que eh, pueda ser algo muy fácil de hacer. But you will find that Euclid uh, also allows you as a practitioner, when you become very familiar with it, uh, you can manipulate the fit, you can change any of the curves uh, to make this as much a, um, a lens exactly the way you as the practitioner might like it for your patient or need it. Así que cuando ya se hayan familiarizado con eh, el sistema de Euclid, van a poder también ustedes manipular el, la adaptación, poder cambiar cualquiera de las curvas eh, y para que sea un lente más personalizado para su paciente. Now, just quickly, in case you're not familiar with OrthoK, you know, one of the things that I remember from many years ago was a, uh, a, a friend of mine telling me how OrthoK was dangerous because it it mashed on the cornea and it it pressed and caused corneal abrasions and all, and, and all kinds of serious problems. But I found that was not true. Así que para el, por si no han estudiado un poco acerca de la ortoqueratología, eh, Jane cuenta una anécdota de que cuando comenzó un amigo de ella le dijo que el lente de ortocada apachaba o presionaba mucho sobre la córnea y que la, que la podía lastimar. Y ya después con el tiempo se dio cuenta que no era cierto. Now, uh, the reason I found they were mistaken is because this lens never touches the corneal surface. What we're doing is we're manipulating the tear film to do the molding action that we like. Pero como se pudo dar cuenta que no era cierto lo que decían, era porque este lente nunca toca la córnea. Lo que se hace con el lente es manipular la, la película lagrimal para que pueda moldear la córnea. So in this um, picture at the bottom, you can see this gray, light gray area is representative of the tear film. Uh -huh. Así que pueden notar en la foto que está abajo la parte gris que es la representativa de la lágrima de la película lagrimal. And then, of course, the lens here. But the important thing are the use of the design of the lens to give us a negative pressure here, a positive pressure here. This allows a pushing mechanism and then a lifting section. On the tears. Y como pueden notar, el lente lo que hace es que en la flecha que está arriba va a generar una presión negativa hacia la córnea y en las que están a los lados van a crear una, una presión positiva y esto hace que esto, esto genera la manipulación de la película lagrimal. So using these hydraulic forces, the tear film applies very gentle pressure to the epithelial layer, oops, of the cornea. We'll go back, I hope. <laughs> Where'd we go? No, we don't want to do that. Ah. Yeah. So they work. always get ahead. Okay. <laughs> so uh, the tear film applies the pressure and we get a, a gentle flattening here, represented by the green, and a steepening here, represented by the red and orange colors. Ok, entonces esto lo que hace es genera una presión muy suave sobre la película lagrimal que está representada por la zona verde y la presión positiva va a estar representada por el color rojo eh, en el mapa. Okay. Now, here's the Euclid Emerald design. It is a multi-curve design. 
And the reason uh, the multi-curve design is important is because we're trying to fit the back surface of a lens in a very specific alignment with the curved corneal surface. Este es el diseño de, de Emerald de Euclid. Y como pueden notar, es un, len, es un lente multicurvo. Y la razón de esto es que están tratando de que la parte eh, posterior del lente se alinee perfectamente con, con el ojo. Now, uh, it, it is, uh, if you fit GP lenses like I have, this is normally the curve, your center base curve, that we think of as our fitting curve, but that's not the case in orthokeratology. Si ustedes adaptan rígidos, eh, lentes gas permeables rígidos, eh, podrán notar que esta área, la del centro, es la normal en un lente gas permeable, pero no es el caso a nivel de la ortokeratología. In the Euclid design, the fitting of the lens is done in these two curves, which we call alignment curve one and alignment curve two. This is the portion of the lens that you want in closest approximation to the corneal surface. So your fitting is not done in the center, it's done here. Así que en, en, el, en ortokeratología, el, la adaptación no se hace a nivel del centro, como se les, se les estaba comentando, sino que se hace a nivel de las curvas de alineamiento, eh, que son estas dos que están en la parte externa. Now, this central curve is your power curve. The only function this curve is going to do is to allow us to target the amount of myopia. So if you tell us you have one diopter to correct, that will give us one calculation for here. If we have a minus five, this curve will be very different because it applies the pushing action in the center. So center curve is just for power, has little to do with fit. Así que la parte central, como, se, como les estaba comentando, es básicamente solo para el poder. Con este, si ustedes solicitan un menos uno, va a ser muy diferente a que si solicitaran el menos cinco. Así que de nuevo, la parte central tiene muy poco que ver con la adaptación del lente. La adaptación del lente va a estar dado a nivel de, la, de las curvas de alineamiento, que son las que van a estar más cerca de la corte. And then this important curve right here is what we call the return or um, the reverse curve. This is where the cornea, the shape of the lens is actually reversed away to allow for a steepened area. It's a hinge. If you think about a hinge and it pushes down or we can pull it up. So we can, we can manipulate the sagittal depth in the center by moving this curve and adjusting for the power correction. Así que esa pequeña eh, zona, después de la, de la zona de tratamiento, es la curva de reversa. Esta curva de reversa es la que va a generar el poder positivo eh, o la, eh, y nosotros la podemos manipular, ya sea que la querramos hacer más curva o menos curva, dependiendo de lo que querramos aplanar al centro. And then with any gas permeable lens, there's a very important curve way out here at the edge, the peripheral curve. That peripheral curve uh, gives us the same function in any gas perm. It has to lift the edge of the lens away from the tissue. Uh, and it also allows the pumping mechanism of tears behind the lens. Y la curva eh, periférica también es una curva muy importante ya que como cualquier gas permeable es la que nos va a dar ese levantamiento para que se eh, separe un poco del tejido y también que nos dé el, el mecanismo de bombeo de la lágrima hacia adentro del lente. Now, if we look at how these come together, uh, what, I, what we've done is we've simulated a fluorescein up here. So you can see that if you have a perfect fit, you'll have a very mild 
fluorescein, very little green in this center area. Here's your reverse curve with a lot of green tiers, then a good solid alignment fit, and then our important little peripheral curve. Así que si tenemos una, eh, una adaptación perfecta, vamos a poder notar el siguiente, el siguiente de fluorograma. Y básicamente lo que pueden notar es que al centro hay una muy eh, leve capa de fluoresceína, porque sí va a ver, porque hay un poquito de levantamiento, hay una altura sagital como de 10 micras. Y de ahí podemos notar la curva de reversa y posterior vemos una alineación perfecta con las curvas de, de alineamiento y nuestra curva periférica, que es la que va a dar ese levantamiento para que haya ese eh, intercambio de lágrimas. Now, at the bottom, you're going to see a corneal topographical ma uh, map. Now, I know everyone may not have topography. Uh, you don't have to have a topography to start with a Euclid emerald. We can actually calculate it just off of keratometry readings. However, it's going to be difficult for you to do any follow-up visit because, or follow-up information as far as changes because you need to be able to see the, what the lens is doing in a closed eye environment. Okay, um, como pueden notar en la parte inferior está la foto de la topografía. Eh, si bien es cierto, no todos eh, tienen un topógrafo. Eh, y para adaptar Euclid al principio no es completamente necesario, ya que puede basarse básicamente a nivel de las queratometrías. La parte importante del topógrafo se vuelve después para los, pa los patrones que pueda dar el, el lente, ya que es un tratamiento que se hace nocturno y eh, tienen que observarse qué, qué patrón está presentándose al, al, día, si, al día que consulta. Now. So a Euclid lens, if you have topography, fits perfectly since this is your fitting area. It's actually, if this lens is 10.5 or 10.6 in overall diameter, your fitting actually occurs about seven to eight millimeters from center. So from center, here would be your fitting curve. So this is a nice symmetrical cornea in the eight millimeter zone out here. So a symmetrical uh, lens will do fine. So we don't need a toric. We don't need anything special. Emerald will work perfectly on this kind of a corneal configuration. Como pueden notar en el mapa, eh, este lente, eh, si este diámetro que está ahí representado es un 10.5 o un 10.6, la, la adaptación va a ocurrir al nivel de 7 a 8 milímetros. Entonces, si ustedes ven esa rueda verde, es donde va básicamente a, a, a reposar este lente y van a básicamente ahí no se necesita un lente tórico, sino que con un lente simétrico podría bastar. So, as long as your corneal astigmatism is in the center area and not in the fitting area, then the Euclid Emerald should be, uh, give you the best fit selection. Así que si su astigmatismo se encuentra en la porción central de, de un mapa topográfico y no se encuentra en el área de adaptación, van a tener una adaptación mucho más eh, benigna. Now, so who is our best selection? You certainly want to start by fitting a few people uh, that you had get good results with. So you understand and you can practice your skill. So a low to moderate myope, someone under oh, a minus five or a minus 550 correction would be your best start. Okay, entonces, ¿con quiénes sería lo ideal para poder comenzar con adaptaciones de ortocada? Pacientes que tengan baja a moderada miopía hasta un menos cinco, menos cinco cincuenta. Recommend that, Jay. A little bit of corneal cylinder, maybe less than 150. Uh, and an average set of K readings and a cornea of 11 millimeters or so. I'd say a very average eye for most of our patients. Okay. Eh, pacientes que tengan por debajo de unos 50 de astigmatismo con la regla o que no sobrepasen de 0.75 de astigmatismo en contra de la regla, 
eh, pacientes que puedan tener CAS entre 40 y 46 o córneas no más grande, eh, eh, perdón, gran, más grandes de 11 milímetros. So, how do we get started? It's very simple. You're going to use what we call three-factor fitting. You're going to do a good refraction, spherocylindrical refraction, a set of K readings, and measure the horizontal visible iris diameter. Así que, ¿cómo van a comenzar con la adaptación? Básicamente, haciendo su graduación, eh, queratometrías y midiendo el diámetro horizontal de iris visible. With those three pieces of information, then Euclid can use our mathematical algorithm and we're going to return a lens to you that should fit that patient just fine about 87% of the time. So very high first fit success. Así que con esos tres eh, datos básicos, nosotros en, en Euclid podemos a, hacer por medio de nuestro algoritmo un diseño casi eh, que va a rondar entre el 87% de eh, éxito en la primera adaptación. Now, uh, we spoke about topography before. I believe it's very, very important to, uh, to understand what happens once you put that first lens onto that eye. Así que hablamos un poco de topografía antes, pero eh, Jane considera que es muy, muy importante eh, poder entender qué resultados estamos teniendo eh, cuando hemos colocado el lente eh, Yucca. So, if you're starting a new patient, and you have topography available, you want to use your initial topography to give you a picture of what this cornea looks like before a lens ever touches it. Así que si cuentan con topógrafo y pueden hacerle la topografía eh, antes de mandar el, el diseño, es importante poder ver cómo está ese mapa antes de, de poner el lente en el ojo. This is going to be our reference for all the changes we'll make moving ahead. We always will reference back to where we started. Este va a ser nuestro punto de referencia para los cambios que después podamos necesitar y así podamos regresar a, eh, al, al primer mapa y poder confirmar cómo estábamos al inicio. Now, dispensing when the child or the young person comes in is always quite, uh, quite important for us to teach them the proper steps and certainly to make sure that they under have the proper solutions to make sure this lens is kept clean and thoroughly disinfected for the, uh, the higher risk that comes with an overnight wear. Así que es importante que cuando entreguemos el lente podamos dar un buen plan educacional a nuestros pacientes y poderles enseñar cómo cuidar su lente, cómo limpiar su lente, porque pues eh, sabemos de los riesgos que puede tener un uso nocturno de lente de contacto. Now, uh, different practitioners do different follow-up schedules. Uh, it depends on how far your patients have to travel. Uh, often, if I'm in China, in mainland China, my patients may take all day, catch a bus, come to the office. So I can't have them back very frequently. So I have to adjust my return schedule on the patient's availability. Así que, básicamente, para la, eh, muchos, muchos profesionales tienen diferentes formas de hacer los, eh, las reconsultas. Eh, mucho va a depender de la, la disponibilidad del paciente de poder llegar a una cierta hora, eh, ya que si el, algún paciente vive muy lejos, hay que ajustarse a es, al horario del paciente. So, most practitioners will say, I want to see them the first morning. That may not be possible. It may be a week before they can come back. But I want them to come back as quickly as I can have them return 
for my first evaluation visit. Por lo general, el, cuando entregamos el lente, lo, lo que se solicita es que lleguen al día siguiente. Pero dependiendo cómo se les estaba explicando de la disponibilidad del paciente, de cuánto tengan que viajar para poder llegar, probablemente va a pasar una semana. Sin embargo, lo ideal es hacerles eh, hincapié en la, en la posibilidad de, de, de que lleguen al día siguiente de su primer, de su primer noche. Now, if you have corneal topography in your office, it's uh, important that we understand these maps. This is that uh, pre-fit axial, pre-fit uh, baseline map. So before we ever started, this second map in this one shows us the impact the lens had. And then this is what we call the difference map. It tells us if this continues, This blue area, this treatment zone, will smooth out, we'll get this yellow ring, and we have a properly centered and a properly fit with OK lens. Básicamente, es importante de poder entender qué estamos viendo en los mapas topográficos. Uh, el MEDMON nos da la posibilidad de tener mapas sustractivos y podemos notar en el primer cuadro cómo comenzó este paciente, en el segundo cuadro los cambios que está teniendo y en el tercer cuadro podemos ver la diferencia del cómo el, el, el mapa sustractivo y poder ver cuánto está cambiando este poder. So even if you don't have a MedMont that shows you all three of these, any topographer will be able to give you the maps you need. So this would be an axial map. This one would be a difference map. Así que si no tenemos, en este caso, un mismo, podemos tener cualquier topógrafo donde nos pueda dar los mapas. Eh, podemos ver el, el mapa axial y el mapa sustractivo también en, en otros topógrafos. So whether it's the first day, what you want them to do is to come back in not wearing their lens in their eye, but you always ask them to bring the lens for inspection and to make sure they're cleaning and handling it well. Así que la primer, la primer vez que lo vamos a hacer eh, una reconsulta al paciente, podríamos pedirle que no llegue usando el lente. Sin embargo, se le solicita que lo lleve para poder hacer una inspección de ver y ver cómo lo está limpiando y cómo lo está cuidando. Now there's many follow-up visits, suggestions, Again, I believe this uh, has to be the, uh, the practitioner has to make the uh, information. You know, if they're easily uh, close to my office, then I, can, I may see them four or five times in the first year. But again, if they have to travel long distances, that may not be uh, suitable and I may have to make an adjustment. Así que, eh, básicamente se les da la, la guía de las de las reconsultas o el, el, el horario, el calendario de consultas y la puede variar dependiendo otra vez de la disponibilidad del paciente, ya que no siempre van a poder llegar al día siguiente, a la semana, al mes, a los tres meses, sino que puede cambiar eh, con respecto a cada paciente. But the steps are the important part. I like to have them come later in the day so I can make sure the prescription is holding well. I'm going to check their unaided vision. I'm going to check that their cornea is healthy. If I can do topography, I'm going to answer any questions they may have, and then I'm going to set up their next follow-up visit. Pero básicamente lo importante de las reconsultas es hacer un, una rutina que funcione. Por ejemplo, a Jane le gusta que lleguen más tarde en el día para poder ver si la, la corrección se está manteniendo durante el día. Eh, se chequea la agudeza visual, se chequea la salud de la córnea, se hace la topografía, eh, se eh, discute cómo se, in, eh, cómo se pone y cómo se quita el lente, el cuidado del lente, cuándo se cambia el lente. Le gusta conversar con los pacientes para poder contestar cualquier duda que ellos puedan tener. Y por último, eh, agendar su nueva reconsulta. Now let's talk about what I'm looking for on eye. 
Así que ahora hablemos de qué está buscando en el ojo. The most critical thing I want to look for is centration. I want this lens in an open eye environment. I know after they blink, it's going to go up and then slide, but I want it to slide to a nice central position like this one. Así que básicamente eh, hay varias, varias eh, cosas que Jane revisa cuando adapta un lente de ortoca y la primera es que el lente esté centrado. Sabe perfectamente que al parpadear el lente, el lente va a subir y después va a bajar, pero que baje a un centrado perfecto. Now, beyond centration, I want to look at the treatment zone. This darker area here. Now, you will find that with Euclid, this treatment zone is optimized for the amount of power correction. So we're trying to make it as small as possible to be effective for the amount of correction that we need. So the treatment zone, the treatment zone here, you will find in most Euclid lenses will be about a five, a four to five millimeter treatment zone. Así que la segunda, la segunda eh, observación que hace Jane es acerca de la zona de tratamiento y va a variar dependiendo de la cantidad de poder que estén tratando. Por lo general, la zona de tratamiento va, va a oscilar entre 4 a 5 milímetros. Now, if the next thing we want to look for is this fitting, this alignment in our fitting. Remember, this is where we're fitting the lens. If it's too steep, you'll see too much green. If it's too flat, it'll be too dark. But if you have a little bit of green, even pattern through this area, then your fitting is appropriate. Así que la tercera observación que hace es a nivel de la zona de, de alineación o las curvas de alineamiento, ya que ahí es donde se realiza la adaptación. Si nosotros vemos una... Un, una fuerte cantidad de fluoresceína, vamos a saber que el lente está muy curvo. Y si vemos un lente muy plano, vamos a ver una área muy negra. Entonces, lo que debemos de buscar básicamente es que la zona de alineamiento tenga un, una cantidad de fluoresceína leve que, que nos permita ver que está bien adaptado. And then the final area I want to look at is to make sure I have a good free clearance this little wedge of green all the way around the lens. So the lens is not tight on the cornea. It's able to move freely on with the blink. Y por último, la, el borde. Básicamente es notar que tengamos fluoresceína en esa área. Y esto nos va a indicar que el lente no está haga, sujetado o pre, haciendo presión sobre la córnea, sino que tiene una cierta eh, apertura que nos va a permitir que el lente se mueva tranquilamente. Now, I'm going to skip to a little bit of problem solving here, because no matter how good our algorithms are, no matter how good we are as practitioners choosing our patients, sometimes things don't work as we would like. Así que vamos a pasar un poco uh, para resolver cómo, cómo podrían resolver problemas ya que no importa qué tan buenos eh, profesionales sean para adaptar lentes de contacto o qué tan bueno sea el algoritmo de Euclid, siempre puede existir eh, algún eh, problema a nivel de la adaptación. Now, these are the most common uh, problems that we see with the lens. And this one we call the central island. You see on this topographical image, an elevated or raised area in the central area. Así que eh, este que vemos aquí eh, es la isla central y lo que se puede observar al centro es básicamente un área de elevación en la, a nivel de la corte. And then certainly low positioning lenses, high positioning lenses, and then laterally decentered lenses. So, Let's talk about each one quickly. Okay. Um, podemos ver lentes descentrados inferiormente, lentes descentrados superiormente y lentes descentrados lateralmente. 
Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Now, so if the map shows you a central island, if you use fluorescein evaluation, you'll notice you can't see the island. It's very difficult. You do see a lot of fluorescein, and that would be an indication you're too steep. There's too much sagittal depth in the center. And so you're not getting that compression and you'll get a central island. So what you want to do is to flatten the reverse curve. We would flatten this curve and it would cause a decrease in the center sagittal depth. We'd get rid of some of this green. Básicamente, si vemos el, el mapa topográfico, podemos notar la elevación. Sin embargo, si aplicamos fluoresceína, es muy difícil notar esa elevación. Básicamente, vamos a poder ver que sí hay fluoresceína a nivel de la zona de, de la curva de reversa y se nota un poco más al centro. Sin embargo, esto lo podemos modificar aplanando la curva de reversa para poder bajar la altura sagital, ya que lo que existe ahí es más altura sagital de lo, de lo normal. If a lens decenters, positions low, then on the map it's obvious that while this patient slept, this lens was in a very low position. You can see it on the fluorescein, but it is harder to see how far it decenters. Como podemos ver en el en el mapa topográfico se nota bastante claro qué tan descentrado está el lente. Sin embargo, a nivel de la fluoresceína, del patrón de fluoresceína, podemos ver que está descentrado, pero no podemos ver qué tan descentrado se encuentra este lente. Now, the Okay. So if you have an inferior position then that means we need to reduce some of the sagittal depth up at the top here. So what we're going to do is we're gonna flatten the fitting curve, these curves. We're gonna flatten them by 0.1 and that will simply allow the lens to drift back up into the correct position on the cornea. Básicamente eh, lo que se hace en este caso es si tenemos el, una sagita excesiva en la parte superior, el, lo que hacemos es bajar o aplanar las zonas de alineamiento, las curvas de alineamiento por 0.1 milímetros y esto va a volver a centrar nuestro lente. Of course, the opposite of that, the superior positioning lens. So at night, you can see exactly where this lens rested, rested much too high on the cornea. So we're going to, we don't have enough sagittal depth. So what we're going to do is we're going to steepen the alignment curves. These two curves, we're going to steepen them so we don't get this loose area, which allows the lens to float up. So high riding lens, steepen the alignment curves, it brings it into centration. Así que en este caso lo que nos falta es altura sagital a nivel de las zonas de alineamiento. Entonces lo que se va a hacer es encurvar más estas zonas para evitar que el lente durante la noche, como se puede ver en el mapa topográfico, descanse en la parte superior. Now, lateral decentration is probably one of our most common uh, calls. Uh, people will call and they say the lens does not center well. And how do I correct that? Y la descentración lateral es una de las de las, de las causas más comunes de llamadas hacia el departamento de Euclid, porque lo que refieren es que el lente no se está centrando eh, correctamente. Now, if you look at where this lens positions, you can see it was here, then it moved over here, it's sitting in towards the nose. So it's decentering nasally. Como pueden notar en este mapa, se puede apreciar dónde se centraba antes el lente y cómo se ha ido corriendo hacia la nariz. Now, if the lens was decentered too high or too low, that correction needs to be made first. But in this case, the lens is in the perfect uh, position vertically. It's in the center of the eye. It's just too far lateral. 
So when you just need lateral correction, what you're going to do is increase, you're gonna, you're gonna take the uh, overall lens diameter and make it slightly larger. So if you were at 10.6, you might get a 10.8 or an 11.0. And that simply will pull the lens to a better centration. Si en estos casos vemos que el lente está descentrado lateralmente, esto nos indica que el diámetro probablemente es muy pequeño y por eso se está descentrando lateralmente. Las, la solución para esto podría ser básicamente aumentar el diámetro, ya sea por punto 2 o hasta punto 4, y con esto básicamente regresaríamos el lente a la suposición eh, normal. You always want to make sure when you're increasing diameter that the lens does not rest and encroach on this very sensitive limbal junction area. So always keep your diameter inside of the horizontal visible iris diameter. It's important not to let it rest on the limbal junction cells. Así que básicamente lo que estamos tratando de evitar aun cuando estemos incrementando el diámetro, es que el lente descanse sobre el, la parte limbal eh, y lo que necesitamos es que esté siempre adentro del, del diámetro horizontal de iris visible y que no descanse sobre las, el, la unión de las células. Sí. Now we do have an emerald uh, toric design. Now this is not for the correction of astigmatism, It is simply for the correction of, of ortho K on a lens, on a cornea with a uh, uh, more, a higher elevation difference. Así que tenemos también nosotros eh, lentes Emerald Toric, pero básicamente no es para corregir un astigmatismo más alto, sino que es básicamente para corregir dónde descansa el lente cuando tenemos un astigmatismo que va limbo a limbo. Now, again, if you remember when we talked about emerald, this is a normal fitting zone at the eight millimeter cord. And in this eye, in this topography, this is a nice green even fit. So this astigmatism centrally doesn't really ca cause us any fitting issues. But in this, the corneal tericity runs from limbus to limbus. And this is going to require a toric lens design. Así que como pues les estaba comentando en la en el mapa de la de la izquierda ustedes podrán notar que el astigmatismo se encuentra central y podemos ver un área verde alrededor del del astigmatismo y esto nos va a proveer de una una buena adaptación. Sin embargo, en el, otro, en el otro mapa podemos ver un astigmatismo limbo a limbo, como les estaba comentando, y esto es donde vamos a necesitar este lente emerald toric. This will require us to design the algorithm to fit on the horizontal meridian and give us elevation differences to fit along this steep meridian. So uh, we can do this with empirical data. If you send it to us, we can select or you can tell us how much uh, we can help you understand how to measure the elevation, but we can do it either way for you. Así que eh, lo que vamos a hacer con el Emerald Toric es que en el, vamos a adaptarlo en el meridiano horizontal y también vamos a aplicar toricidad a nivel del meridiano vertical. Eh, esto lo podemos hacer básicamente con data empírica eh, y per, que nos va a ayudar a entender cómo es esta adaptación. Now, again, this is a simulated fluorescein pattern, but I think it makes it very easy to look. This is uh, a patient who would have one and a half diopters with the rule of astigmatism. So you can see that we get a nice even fluorescein pattern in all the quadrants of the lens. Que vemos aquí un patrón de fluoresceína simulado y podemos ver que este paciente es un eh, paciente de 1.50 con la regla de astigmatismo y podemos ver un muy bonito patrón de fluoresceína a nivel de lente. But on the vertical meridian, if you have more elevation, then we're going to have an improper fit. We're, we're going to have a lens that simply doesn't fit appropriately at the 12 and six o'clock positions. 
there's much more fluorescein here leaking through the fitting area. So it fits along this meridian, but it doesn't fit here or here. That's an indication that we'll need a toric design. Pero como pueden notar en el meridiano vertical no está asentando bien este lente porque hay más fluorescein, entonces es donde probablemente vamos a necesitar el diseño tórico. So if we design an emerald toric for this eye, we haven't changed anything along the horizontal meridian. All we've done is decreased the amount of clearance we have here and now made it much more similar in both meridians. So a better fitting centering lens. So the toric design is to improve centration on corneal cylinder. Así que como pueden apreciar en el meridiano horizontal no se modifica nada. Sin embargo, en el meridiano vertical lo que se hizo es que se disminuyó esa altura y esto va a crear ese alineamiento eh, perfecto para el eh, paciente. I want to thank you all for joining me tonight. Uh, Ricardo, thank you for uh, translating. I, if you have any questions, I'll be glad to answer them. Así que eh, dice Jane que está muy contenta de que hayan estado con ella compartiendo el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, no la pueden hacer eh, saber en el Q&A o en el chat. Con mucho gusto estará eh, contestando las preguntas. So we're going to have just like a few minutes yes, just to see if they have some questions. Yes, yeah. So uh, Kevin Chin says, uh, uh, complications. What about complications? What complications could, could you get? Oh, good question. Good questions. Most of the complications that you see are fairly minor and they have to do with corneal staining. You might get uh, superior punctate keratitis. You might get a little staining uh, if you're too steep in the alignment curves. I'll, I'll tell you one of the areas that I, I've noticed is most of our patients today, especially when they're sleeping at night, of course, their tear, tear film decreases. So uh, always give them uh, some kind of a lubricating drop to put in their eye before bed and to put in their eye in the morning. So most of the, uh, the staining is very superficial, but that's the most common complaint. Okay, Kevin, le dice Jane que una de las complicaciones más comunes es básicamente el puntilleo a nivel de la córnea eh, y pues que otra complicación que podría existir es que como bien se sabe la producción de lágrima disminuye un poco al estar durmiendo entonces es muy recomendable que se utilice lubricantes antes de, 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 de cuando se están poniendo el lente eh, en mi caso particular yo lo que hago es eh, cuando lo pueden poner incluso adentro del lente y colocarse una después de tenerlo puesto y des, eh, al levantarse se pueden aplicar otra para poder remover el lente, pero que eh, de las más comunes es el puntilla. I would say the second um, issue that we hear occasionally is they don't get they don't get the, the visual correction we expect. Uh, and so if you are satisfied with your fit and that you check and perhaps they need a minus a half over over the lens every time they come in then we've simply missed the target power and so you would just simply reorder the lens with the increase in target power otra de las de las complicaciones que se pueden tener es justamente no alcanzar ese eh, nivel deseado de corrección y si ya en, los, en, los, en las reconsultas posteriores podemos notar un, un patrón eh, consistente de graduación residual, podemos solicitar el lente eh, con esta graduación extra. Uh, serious infections like uh, microbial keratitis are about the same uh, statistically as a patient wearing a soft lens for overnight wear. No, for soft lens daily wear is about the same as wearing an ortho K GP at night. So a very, very low uh, microbial keratitis. So 
very rare serious uh, problems. Eh, también dice que la queratitis microbiana eh, básicamente es de los, eh, se puede básicamente contabilizar como que si fuera lo mismo que utilizando un lente de contacto blando durante el día. Entonces es muy, muy, muy poco probable tenerlas, pero siempre puede eh, existir. Entonces hay que saber eh, cómo manejarlo. And keep in mind that these gentle changes we're making to the cornea, if at any time the patient or the practitioner thinks that there is a serious issue, they can simply remove the lens and the cornea will return to its pre-treatment uh, shape and their pre-treatment refraction within just a few weeks. Así que, pues, también tenemos que tomar en consideración que eh, este tratamiento, una vez que lo dejen de utilizar, el, la córnea regresa básicamente a como estaba antes de empezar el tratamiento y entonces eh, no es algo que sea permanente el, el moldeo corneal. So, we're going to see if we have one more question or more questions. Please feel free to ask. Por favor, sean, eh, pregunten si tienen alguna duda. Eh, Jane está con muchas ganas de contestar. So. If you have any other questions, Ricardo can answer them, right? <laughs> I'll try and do my best. Uh, so we have another question from Kevin. Mm -hmm. um, ¿Se puede aplicar en personas con transplant? Uh, no. Um, so he's asking if we can, we, we can uh, do this uh, procedure with uh, post uh, PKP? Post keratoplasty? Keratoplasty? Yeah. Well, can and should are two very different questions. <laughs> yeah. um, uh, the success would not be very good. The design algorithms are not designed for that. I have seen it done, but I, I'm going to not recommend it uh, mm. because it's just, uh, it's a damaged cornea and I don't want to take any serious chances with it. Eh, sí. Um, básicamente es cuestión de, de decisiones de cada quien. Uh, no es recomendable uh, porque ya es una córnea que está lastimada y por lo general a nivel de ortocada no se recomienda hacer en córneas que estén con complicaciones el, el, el procedimiento porque el, realmente la capacidad que tenga de poder alcanzar esa visión deseada va a ser más limitado y el paciente puede desesperarse. Entonces no es totalmente recomendado hacerlo. Jane dice que ha visto que alguien lo ha hecho, pero no es algo que ella recomienda. Vamos a tener. Uh, so we have another question. Uh, this is from Samuel Garavito. Uh, and he's saying, um, Buen, uh, so Buenas noches. Usted mencionó el estudio en asiáticos, pero la raza latina es diferente. Existe un estudio basado en la población latina. So he's saying that you were sharing about uh, the Asian people um, okay. studies, but he wants to know if if there's there are studies about uh, the the Latin uh, Latin American people, you know, um, there are beginning to be significant studies now about European ancestry, um, you know, uh, and non uh, non Asian. I don't know of any studies specific to Latin America uh, or or any, or even of South America. I don't know of any specific studies. It would be interesting to have some on that population. Okay. Yeah. Eh, dice Jane que definitivamente eh, hay estudios a nivel de Europa, de Asia. Eh, sin embargo, 
no tiene conocimiento ahorita de estudios a nivel de, de América Latina. Entonces, que sería interesante tener estudios de, de, de esta parte del, del, del mundo. Yeah. So, he's asking another question. Um, and basically, it says, eh, ¿existe un límite para poder adaptar los lentes de ortoca? Okay. So, he's saying if there is a limit to, to fit ortoca. Uh, I mean, I, I, I would think he's talking about age. Age? Or yeah. My, yeah. Or I, I, I don't know or if myopia? it is age or myopia. So we're going to ask somewhere. Gonna, so, eh, ¿Podrías decirnos si es a nivel de edad o de la miopía como tal? No. So we're going to wait uh, for his answer. Uh, he's, he's saying about age. Yeah, uh, there's no limit on age, certainly. Um, I've done many, many adults. I have... Um, One of my uh, first patients has now become older and, uh, and I've reduced the power correction. So he has monovision in his mm -hmm. ortho K. Okay. So yeah, yeah it, they're quite, quite capable, uh, many adults and older adults to do this and do it quite kind of nicely. The reverse side, if you're dealing with children and, and myopic progression, then the, the age of start would be usually between eight and 12 years of age because that's when myopia rapidly uh, begins to uh, expand. Yeah. Eh, básicamente, Jane dice que eh, ha adaptado gente adulta y gente ya ha pasado los 40 con presbicia y que ha, básicamente lo que ha hecho es reducir la zona de tratamiento eh, o el poder de tratamiento que se está buscando en uno de los ojos y lo que hace es dejar a los pacientes con monovisión. Uh, sin embargo, que también cuando son niños, lo que hace es eh, básicamente comenzar entre las edades de 8 y 12 años, ya que en esta edad es cuando comienza a tener como el... el el incremento de miopía eh, y se podría tratar como mejor, una mejor oportunidad, darle una mejor oportunidad al paciente. Ya, yeah, I was, I was going to ask about uh, monovision. Just, uh, yeah. Yeah, I, I think that's, that's the best treatment. I was talking to Dr. Davila about it and I was yeah. like, uh, that's, that's the way to go. <laughs> I've, I've done it many, many times, you know, full correction in their younger adult life as they begin to need the mid-range, simply weaken your, your, so if they're a minus three, they come back to a minus two. Mm -hmm. And then ultimately they may only wear one lens depending on their correction. <laughs> But yeah, you, yeah. Can, you can certainly do it with ortho K in adults. Absolutely. Yeah. Okay. Good questions. <laughs> yeah. yeah. So, so let's see if we got, we, we got another question from, from the people. So, um, así que eh, si tienen más preguntas, por favor, eh, háganlas. Eh, esto es un tema bastante interesante. Uh, realmente la felicidad que después tienen los pacientes cuando ya no usan lentes es muy, muy alta. Eh, no duden en preguntar. Eh, estamos aquí para poderles contestar sus dudas. Y ahorita vamos a dar cinco minutos más. Y si no hay preguntas, vamos a, vamos a terminar la sesión. So, we're going we're gonna to wait uh, five more minutes. Okay. Uh, if there's no more questions, we're going to end the session. Okay? It's been, it's been really interesting. I, well, I lo good. I, lo I love Earth, okay? And I, like I was telling you, uh, uh, yeah. I'm, uh, I, I, I'm breaking the, the ice here. So... <laughs> So it's very interesting. I, I, I love it. And um, yeah, but I, I, I would think that having a, a, a topographer, I want to provide as, as, as many data as I can give to, to, yes. to you guys. Uh, and just because I know the, the more data that I gave to you, the better uh -huh. chances that I uh, have of getting that, that uh, first speed success. That is, that's absolutely correct, Ricardo. And especially if you're dealing with someone that's not exactly average. Mm -hmm. uh, I know uh, many of my um, patients that have come through the years from, from Latin and South America, 
they tend to have a bit steeper keratometry than a European. And yeah. so you're going to be fitting more slightly to the steeper side of lenses. Mm -hmm. So, so uh, our algorithms are, are playing an average. So the more data you can give us, the, the better that success will be. Absolutely. Yeah, and, and, and I just love uh, giving you all the, the attributes, like the uh, differential sag at eight millimeters. And, and yep. that's, that's so basic right now. Uh, yeah, and there, there, there's your study. You're saying that you're getting more steeper. There you go. <laughs> the steeper fits from Latin America. Uh, right, so let's see, see if, if we have more questions. Uh, básicamente lo que estamos hablando ahorita con Jane es que eh, mientras más información podamos dar al laboratorio, mejor va a ser nuestra tasa de, de éxito en adaptaciones de ortoca. Eh, sin embargo, no se sientan eh, desalentados en no, por no tener el topógrafo. Eh, ustedes pueden hacer ortoca. Eh, solo es de conseguir eh, para los, las reconsultas esto, esta, esta información, ya que pues si necesitan hacer eh, algún ajuste, pues obviamente necesitamos presentar estos mapas, eh, pero eh, es, como les repito, es un procedimiento muy, muy eh, bueno y los pacientes se quedan muy felices y sobre todo aquellos pacientes que están entre... Eh, eh, que son jóvenes, niños, jóvenes que eventualmente ya se aburrieron de, de gafas y necesitan hacer ese cambio de, de dejar el lente y quisieran operarse, pero no están en la edad para operarse. Ortoqueratología es una de las mejores opciones para poderles evitar el uso de lentes de contacto durante el día y eh, el, eh, las gafas, ¿verdad? Entonces, es un, es un buen método, es bastante benigno a pesar de que uno piensa y tiene el tabú de decir lentes de contacto durante la noche, no es lo ideal, no es así exactamente, pues estos materiales proveen ese, esa transmisibilidad de oxígeno que necesitamos para, para el uso nocturno. Entonces, eh, es, es algo que sí eventualmente se los recomiendo a los que están aquí, es algo que pueden poner en práctica eventualmente. So I was, I, I was saying that, I, I, I love art, okay, and, and, I, and I love my patients that that, that, that are so uh, so happy with it. Um, yeah, 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 and and uh, and uh, I I have like this uh, young uh, child. She's she's twelve years old, and and she's so cute. I I love her just because yeah, she is like so so happy. Uh, with with uh, with her feet and and just being able not to wear lenses yeah. <laughs> so so yeah. yeah she's like over the moon <laughs> yeah yeah the freedom you know if you look at what our patients see is the freedom they get no glasses no soft lenses nothing to worry about all day that's yeah. a wonderful thing yeah. now what i may be seeing is for a child perhaps some reduction in control of their myopia. You yeah, know, we're awesome. managing that. So I'm looking, you know, that may be what I want or what their parents want, but what mm -hmm. they see is freedom. They can run, they can jump, they can yeah. play soccer, you know, they can they can go swimming, they can surf, you know, yeah, whatever they like. That's what they enjoy. Yeah. Dice, eso es lo que estábamos hablando con Jane ahorita, es que eh, básicamente la felicidad que ustedes van a notar en sus pacientes de poder hacer actividades como nadar, como correr, como a, a hacer, eh, practicar fútbol, eh, básicamente eh, so, sin lentes y tener esa visión durante el día es algo que se los van a agradecer, créanme, por mucho tiempo. So Jane, I think we have reached our time. It's okay. been such a pleasure to, to talk oh. to you and to and to meet you. I'm I'm really uh, oh. happy to to get to know you. Um, uh, I, I love our time uh, in this meeting. I, it was wonderful. I don't know if my translation was that, was that wonderful. It sounded <laughs> I, good. <laughs> I always try to do my best. I espero que les haya gustado un poco la traducción. Si no, pues 
el 200. I <laughs> appreciate it, Ricardo. Thank you for your efforts. Thank you for all of the uh, attending people. Your time is very valuable. I appreciate it. Hopefully, it won't be long and I'll be able to travel and, and come back to your lovely part of the world. I, yeah. I, you know, it's one of my favorite places. So I, th I think everyone is like wanting to travel. Yeah. Yeah. I mean, yeah. It, but, it's been hard. But yeah. Hopefully, soon I can come. Yes. Okay, yeah, sure. Okay. Okay, bye bye, good, Jane. Good night, everyone. Bye bye, good night. Buenas noches a todos.